Salutare tuturor, numele meu este Alin Burleanu și sunt fizioterapeut. În episodul de astăzi o să vorbim despre câteva exerciții care le puteți face atunci când aveți o durere cervicală. Știm cu toții că sunt foarte des întâlnite și în viața fiecăruia dintre noi avem parte practic de dureri cervicale sau dureri ale gâtului posterior sau dureri de ceafă, care de foarte multe ori se transformă în dureri destul de acute ale capului. Prin urmare, pentru a face practic câteva exerciții sau câteva trucuri pentru durerea cervicală, aveți nevoie practic de un prosop pe care îl puteți avea și acasă. În mod normal, în fizioterapie sau în kinetoterapie se folosește un rulou special pentru asta, dar dat fiind faptul că este un clip pentru cei care suntem acasă în momentele de față, o să utilizez prosopul pentru că fiecare dintre noi avem un prosop în casă. Coloana cervicală este practic un segment al coloanei vertebrale care se află într-o lordoză fiziologică. Dat fiind faptul că poziția capului permanentă este anterioară și dat fiind faptul că corpul permanent urmărește capul, tot timpul coloana cervicală în loc să fie într-o poziție lordotică, adică într-o poziție în care curbura să fie puțin anterioară, se transformă într-o poziție cifotică. Asta de cele mai multe ori ca urmare a poziției cu telefonul în mână sau ca urmare a unei poziții destul de lungi la birou, într-o poziție destul de vicioasă sau într-o poziție greșită. Prin urmare, de cele mai multe ori o durere cervicală, dacă nu este dată de o hernie de disc cervicală sau dacă nu este dată de o spondiloză cervicală, este dată doar de o schimbare a curburii cervicale, o curbură care în mod normal ar trebui să aibă un traiect ca acesta, iar ca urmare a activităților zilnice, tot acest traiect se, se transformă practic într-o curbură cervicală în rectitudine, în care toată musculatura va sta practic tensionată posterior și implicit va crea destul de mari dureri la nivelul zonei cervicale posterioare și bineînțeles la nivelul capului. Primul exercițiu pe care îl putem face este pe un scaun pe care, va, pe care ne așezăm într-o poziție cât mai comodă, scaun pe care în mod normal trebuie să stăm practic cu palmele și cu coatele sprijinite pe uh, genunchi. Din această poziție Primul exercițiu, ca să zic așa, ca și încălzire, este practic o ducere în față a umerilor și, bineînțeles, în spate. Este un tip de exercițiu pe care o să-l facem de circa 10-15 ori, bineînțeles, în serii de câte una până la trei serii. Tot timpul duceți cât puteți de mult umeri în față și cât puteți de mult umeri în spate. Practic să recreăm o arcuire, bineînțeles, hipercorectoare la nivelul coloanei vertebrale toracale și implicit cervicale. Tot ca să încercăm ușor, ușor să desepenim această zonă cervicală. Un alt exercițiu foarte important. Punem ruloul de prosop la spate, undeva în zona dintre omoplați, o zonă extrem de tensionată, în mod normal, și din această poziție mâinile la ceafă. Tot timpul încercați să vă lăsați pe spate cât puteți de mult, mențineți poziția finală 2-3 secunde și vă duceți ușor în față. Practic, acesta este al doilea exercițiu. Tot timpul ruloul trebuie să stea în spate, exact între omoplați sau direct pe omoplați și din această poziție ne lăsăm cât putem de mult pe spate pentru a recrea curbura cervicală și, bineînțeles, în față. Bineînțeles, exerciții foarte ușoare, iar recomandarea de bază este ca în primul și în primul rând să nu aveți dureri. Dacă ați trecut peste primul exercițiu în care umerii se duc în față și în spate de 10-15 ori, al doilea exercițiu în care prosopul stă în spate și din această poziție, cu mâinile la spate, mă las cât pot de mult pe spate. Prima dată într-o variantă simplă, cu coatele în față, după care într-o variantă mai complicată, cu coatele la spate. Ok, Tot de 10-15 ori. Bineînțeles cu menținere în poziția finală de 2-3 secunde. Ok. Un alt exercițiu foarte util pentru durerea cervicală, este pe pat întins sau pe un covor ca să fie un plan mai dur, cu fața în sus sau un decubit dorsal, cum se numește în mod normal, din punct de vedere științific, stau cu un rulou cervical exact în zona cervicală, în spate. Primele 2-3 minute mențin acest rulou în această poziție și din poziția asta, după 2-3 minute, încep să mișc capul către stânga și către dreapta. Mă întorc în această poziție, moment în care Păstrez poziția cel puțin 10-15 secunde, după care mă întorc în poziția inițială. Alte 2-3-10 secunde în poziția asta, iarăși în poziția inițială. În mod normal, 2-3 minute nu mai pun nicio pernă sub cap, pun decât acest rulou de prosop sub zona cervicală, în care mențin practic 3-4-5 minute cât îmi permite pentru fiecare în parte, iar din această poziție, după ce se relaxează 
curbura cervicală, încep practic să mișcă către stânga și către dreapta, bineînțeles, într-o manieră foarte simplă și foarte ușoară. Țin să menționez că tot timpul aceste exerciții nu ar trebui să dea dureri sau să înrăutățească situația. Prin urmare, dacă în timpul exercițiilor se mărește durerea sau se mărește disconfortul, bineînțeles, întrerupeți exercițiul. Ok? Și din această poziție mă duc mai în spate. Un alt truc foarte important, tot cu un prosop acasă, ok? Pun efectiv prosopul în spatele zonei cervicale, practic al patrulea exercițiu, și din această poziție, cu ambele mâini, trag ușor de prosop în sus, pe cât posibil să redau curbura cervicală. Și mențin. 2-3 secunde și las jos. Mențin 2-3 secunde și las jos. După care mă duc puțin mai sus și trag puțin în sus ca să decoaptez spațiile intervertebrale, moment în care la fel mențin 3-4 secunde. Dacă toate aceste exerciții merg, bineînțeles mă pot întoarce și într-o poziție 4 pedă, adică într-o poziție în 4 labe, asta ca fiind un ultim exercițiu pentru durerea cervicală, moment în care, bineînțeles, duc capul ușor în jos și pieptul în sus, unde mențin 2-3 secunde și, bineînțeles, invers, Mențin 2-3 secunde. Okay. Sunt 5 exerciții pe care le puteți folosi în durerea cervicală, dureri cervicală care se poate lăsa chiar și cu dureri de cap pe jumătatea hemicraniului. Sunt foarte des întâlnite durerile craniene sau durerile de cap care sunt date de musculatura suboccipitală, musculatură care practic ne leagă nouă craniul de primele două vertebre. În momentul în care durerea cervicală este o durere destul de cronicizată, se transformă de foarte multe ori într-o durere care de cel mai multe ori este însoțită de stări de amețeală sau chiar și de stări de vomă. Toate aceste exerciții au ca și scop practic redarea curburii cervicale, implicit relaxarea musculaturii interscapul vertebrale și cervicale și odată cu asta, bineînțeles, eliberarea tensiunii dintre vertebrele cervicale. Numele meu este Alin Burileanu și vă aștept cu drag și la alte episoade.